अगर समझो मुझे प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर फाइल ओपन प्रोजेक्ट दबाता हूँ और यहाँ पर यह अनटाइटल जो एक्चुअली प्रोजेक्ट नेम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके F2 दबाता हूँ F2 दबाने से रीनेम हो जाता है और इसको मैं फाउंडेशन ये नाम देना चाहता हूँ तो मैं ये फाउंडेशन नाम दिया है और मैंने यहाँ पर सिंगल क्लिक किया और मैंने ये फाउंडेशन क्लिक पे ओपन बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनटाइट था वो चेंज होकर फाउंडेशन नेम आ गया है अब हम देखते हैं कि फाइल कैसे इंपोर्ट की जाती है तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके के इंपोर्ट का बटन दबा के हमको चाहिए वो फाइल्स हम लोग ले सकते हैं तो मैंने वो जो फाइल है वो यहाँ पर जी में सिनेमैटिक वर्कशॉप जीरो वन में रखी हुई है तो मैं ये जी में जाके सिनेमैटिक वर्कशॉप जीरो वन फिर यहाँ पर मुझे जो फाइल चाहिए वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ ये एक तरीका हो गया अगर समझो मुझे ऐसे नहीं करना है मुझे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पर आके मैं डायरेक्ट यहाँ पर वो ले सकता हूँ यानी मैंने ये दूसरा सीक्वेंस लिया है और जब मैं यहाँ पर घुमाता हूँ तो इसको स्क्रबिंग बोलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है सिमिलरली अगर मुझे टाइम लाइन पर लेना है तो मैं यहाँ से यहाँ पर वह ड्रैक कर सकता हूँ तो आपको पहले कुछ नहीं दिख रहा था अभी काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है फिर यहाँ पर उसका टूल बॉक्स है जैसे मैं यहाँ पर टूल बॉक्स पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं यहाँ पर डिफरेंट टूल्स है जैसे इसको सिलेक्शन टूल जिसके शॉर्ट की है वी ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल जिसकी शॉर्ट की है ए रिपल एडिट टूल जिसकी शॉर्ट की है बी कट रेजर टूल जिसकी शॉर्ट की है सी रेजर टूल ये कटिंग के लिए काम में आता है जैसे मैं रेजर टूल पे या सी दबा के भी उसमें आ सकता हूँ और मैंने इसमें क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कट कट का जो मार्क किया है वो वहाँ पर आ गया तो वैसे देखा जाएगा तो प्रीमियर ये नॉन लीनियर एडिटर एडिटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है लेकिन उसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है जहाँ यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो एक्टिवेट होती है मैं टूल के यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो टूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट होती है फिर ये विंडो किसकी है अगर मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको सोर्स विंडो बोलते हैं सोर्स विंडो बोले तो क्या तो जहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है ओके तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि हर एक विंडो को आपको समझना है ये सोर्स विंडो है ये टाइमलाइन प्रीव्यू विंडो है यानी टाइमलाइन अगर हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जैसे ही यहाँ पर आया ये विंडो एक्टिवेट हो गई और स्पेस बार का बटन दबाया वैसे ही वो प्ले हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है अगर मैंने यहाँ पर क्लिक की तो ये प्रिव्यू विंडो एक्टिवेट है यहाँ पर क्लिक की तो जो सोर्स विंडो है वह एक्टिवेट है और यहाँ पर टूल विंडो एक्टिवेट है अभी यहाँ पर अगर आप आते हैं विंडो में तो विंडो में आते हैं वर्क स्पेस में तो यहाँ पर आप आपको सब के सब पैनल चाहिए तो आप सब के सब पैनल भी देख सकते हैं और यहाँ पर मैं एडिटिंग पे हूँ तो आपको जो समझो मैंने यहाँ पर इफ़ेक्ट्स पैनल दबाया तो देख देख सकते हैं आपका ये पूरा इंटरफेस चेंज हो गया फिर मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ वर्कस्पेस पे आता हूँ और फिर से रीसेट टू सेव लेआउट इसमें जाता हूँ तो ये सेव लेआउट आ गया और मैं काम कर रहा हूँ विंडो वर्कस्पेस और एडिटिंग में तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा मैं जिसमें काम करता हूँ वो वर्कस्पेस आ गई यहाँ पर जो है अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लिंक हो रही है तो ये ऑडियो फाइल्स है उसके ऑडियो लेवल्स अपने को समझ में आ रही है ये जो विंडो है और मैं उसको अभी एक्टिवेट किया हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ऑडियो आपको दिखाई दे पड़ रहा है अगर मुझे अपनी सीक्वेंस सेटिंग चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर आता हूँ सीक्वेंस फिर ये सीक्वेंस सेटिंग अरे ये आ क्यों नहीं रही है 
तो अगर आप देखते हैं तो मेरे मैंने यहाँ ये जो है वो ऑडियो के इस पर क्लिक था अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये फिर से क्लिक करता हूँ तो आपको तो यहाँ पर दिखेंगे कि आपकी सिक्वेंस सेटिंग पूरी आ गई है सो so, ये विंडो के इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करना है तो ये काफ़ी आसान है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है ध्यान से देखना है और ध्यान से उसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो पहले आप अपने कंप्यूटर में प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करें और फिर जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे आप उसकी प्रैक्टिस करें थैंक यू